Hi, teacher. Good evening. Hey, Jocelyn. Good evening. Hi, Veronica. Good evening. Hi, teacher. Um, hey, I'm sorry. Good evening. <laughs> good evening. I, I just had um, something in my eye. So if at the beginning of the video you, you see me like this, <laughs> it's because of it. I'm sorry. <laughs> okay, I'm sorry. 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 i am <laughs> sí, no, y todavía. No, I know, yo sé, yo sé, tranquilo. No, sí, y ya, ya me saqué, era una pesañita, pero igual siento que me quedo un poquito irritado. Solo que no se ve. Yes. I did you cut your hair. Yeah, I did. Está bien cortito. Oh, yes. <laughs> yes, I did. It's nice. Thank you. Your Mucho cut. calor. <laughs> Sí. Yes, it's easier. Tener pelo largo is to too complicated. Yes, I know. <laughs> yeah. Para todo. Sí, honestamente. Así que me lo corté en, en cuarentena. And teacher, yeah. why you don't stay in the, in the past course? Oh, they change it. They, I don't know why, um, but sometimes they rotate teachers. So, oh. yeah, that, that's normal, actually. To there, is only, there is only two teachers, or no. are many teachers? N now we are more. Now we are like 10, I think. Oh. Wow. 10, or t 10 or 12, I think. But, in but the, last in year the... it was just like five. Mm-hmm. For intermediate, uh, only two. No. No, we are more. Yeah, I think there are. We are like ten. Uh, at this, at this time, if I'm not mistaken. Mm -hmm. Oh. Yeah, we are more. Yes, there are like ten classes at the same time, if I'm not mistaken. Oh. Yes, there are a lot of. There classes. are many. There are many students. Yes, there are. There are a lot of students. So I'm happy uh, because... Approx I, approximately. A lot. I will say at least, like the least, 100 students. 900. Mass. No, like 200 students, I think. Yes, around, around 200 no, students. No, 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 no. 900. I don't know if we have that many, but oh. I don't think it's it's impossible. Yes, because we are like 10 teachers. Yes, maybe, maybe 900 students because we have around 25 students, if I'm not mistaken, each each class. Mm -hmm. We are kind, we are like that. Yeah, so I'm happy that everybody is in the mood of learning, <laughs> right? <laughs> yeah. Yes. All right. And how was your day, guys? Everybody. It's too busy. Yeah. Busy. What about yeah. uh, your day, Veronica? Oh. Uh, I know. Understand. <laughs> it's okay. Don't worry. Don't worry. Así en español, dígame cómo estuvo su día. Oh. Very nice. Okay. No awesome. mice in my house. Work. Good. Cool. Okay, I'm happy to hear that. What about your day, Isamar? No sé si estará ahí. Isamar? Hi, teacher. Hi, how was your day? Um, it was busy. <laughs> busy all right yes. yeah i know i know all the people <laughs> everybody everybody's busy 
everybody. <laughs> yeah. You, teacher? It was busy too. Yeah, I had <laughs> I, I had to work in the morning. Yes. So, okay. but the good thing that I'm here. Me interview <laughs> to a job. Oh, yes. oh really? Yeah. Okay. I hope the best. I hope the best. What about your day, Abby? I'm sorry? It's a good day. Oh, okay. I'm happy to hear that. I'm happy. I'm happy to hear that. What about your day, Larissa? Are you here? Sorry, sorry. <laughs> it's okay, don't worry. Okay, it's a busy day. <laughs> I know, I like, right? I don't like it uh, the, um, because uh, this day I uh, wake up to uh, um, four o'clock mm -hmm. because I teach in teaching. I, I, it's the same, a little, no. It's I teach in, uh, of my classmates. In the okay, university. awesome. Uh, but it's a, it's a tire. Yeah, <laughs> I know. Then, and then I, and then after, uh, I go into work in a travel agency. And, and after, uh, I am, um, I teach in uh, to afternoon for my classmates. Another, mm -hmm. another, how do you say, materia? Subject? A subject. Yeah. Mm -hmm. yeah. Okay. And, then, and now I, 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 I class. <laughs> yeah, I know. It's it's been a very busy day for you. <laughs> but yeah. It's, uh, it's all the time. <laughs> it's yeah. My life is busy. <laughs> <laughs> yeah, I know. All right. Yeah, I know. Um, I know. I know Thank how you. busy it can be. <laughs> Don't worry. You're welcome. Excuse me. What is no, your no. name? What is Jennifer. Name? Jennifer. Ah, Jennifer. Excuse yes. Me. Don't worry. I don't listen uh, uh, yesterday. <laughs> no, name. it's okay. No, it's okay. Do not apologize. No se disculpe. I'm very bad at names, so soy mala con los nombres yo también. Si ahorita le digo los nombres porque los puedo leer, lo confieso, soy culpable. <laughs> no, <Me> mentiras. <laughs> All right. So, no, no se preocupe, Larissa. Mi nombre es Jennifer Valiente. Pero me puede okay, decir solo Jenny. Okay. You're welcome. Okay, Jenny. Yes, <laughs> solo Jenny, está bien. All right. Okay, guys. So I'm happy to see you again. Um, and I'm happy that we are here, uh, that you are willing to learn, and that you are on time to the class. Okay? So um, uh, we will start. And in the meantime, everybody can join to the class. So we will continue practicing what we covered yesterday. Do you remember um, the topic we covered yesterday? Um, adjectives and, and adverbs. Perfect. <laughs> awesome then. So yesterday we covered adverbs and adjectives, right? So we yes. said, who remembers what is an adjective? Adjective describes the, the noun, the pronoun, uh, or a subject. That is correct. So the adjective describes any of those three things, right? A subject, a noun, or a pronoun. And what does the adverb describes? Or what is the, the function of the adverb? It's a complement to the people. That is correct. It can either be a complement, it can either give you more information about a sentence, right? So uh, it's it's pretty useful whenever you want, whenever you want to use it. Now um, we will go ahead and practice this, but also what we will practice alone with adverbs and adjectives are conjunctions. So let me write it down here: conjunctions. Do you remember what is a conjunction, guys? Conjunction. That is correct. Um, and what is the main function of this? ¿Cuál es la función principal de una conjunción? Exacto. Y en pocas palabras es 
las que vamos a ver, las cuatro que vamos a ver, son para unir ideas. All right? So, the ones we will cover today, by the way, you can find them on the platform, is but, pongamos and, but, do, and, however. And, and, however. So, they, they are um, very easy to, to differentiate, okay? Uh, with the explanation that I will give you. Son un poquito fácil de diferenciar con la explicación que les voy a dar. All right? So, the main function of these four object, uh, conjunctions, I'm sorry, is to join ideas. All right? La función principal de estas cuatro es unir ideas. Ahora, solamente and, lo vamos a poner aquí. No, no, todavía no voy a decir esa explicación. Wait. Ahora, como les estoy diciendo que um, los cuatro, and, but, though, and however, son para unir ideas. Ahora, ¿qué tipo de ideas podemos unir con estas cuatro? Para uh, and. ¿Vale? Negative and positive ideas. Perfect. Me quitaste la palabra de la boca. So with and, perfecto, perfecto, Abby. Thank you very much. Como dijo Abby, and es para unir positive ideas, all right? You can use this to point to positive or negative ideas. However, ¿saben qué es however? Sin embargo. Perfecto. Gracias, Edwin. However, you cannot, y lo vamos a poner así, you cannot mix a positive and a negative with and. ¿Ok? Solo con and no podemos mezclar una negativa, una positiva o viceversa. ¿Sí? Porque el and in Spanish es y. For example, um, let me give you an example with N. Wait, que se está convirtiendo el video. Ahora solo de un momento. Sorry. Okay, I'm sorry. For example, can you tell me two positive things from El Salvador or for, from San Salvador? Dos cosas positivas de El Salvador. Hay un montón. Solo quiero dos. Yes, positive. Two positive. Mm -hmm. Del Sal El Salvador, in El Salvador, there is many beauty beach and Um, many beautiful ladies. All right. <laughs> okay, ladies. All right. In El Salvador, there are many beautiful beaches and ladies. All right. So, and beautiful. You said beautiful. Sorry, I forgot the adjective. I'm sorry. All right. Ah, pero para no usar el mismo adjetivo, voy a cambiarlo a gorgeous. Espérame, se me olvidó cómo se escribe gorgeous. Gorgeous. Ahí está. Yeah, o us Sorry. Estoy un poquito disléxica. All right, so in El Salvador, there are many beautiful dishes, right? No hay T en medio de esa palabra. And gorgeous ladies right so in this case there are two positive ideas right hay dos ideas positivas porque es como cómo se podría traducir esa oración quién se anima yo no <laughs> ajá 
Any other... En El Salvador hay playas muy hay muchas playas hermosas y chicas muy bellas. Perfecto. Bellas. Exactamente. Eso quiere decir, ¿sí? Y en El Salvador hay muchas playas hermosas y mujeres o chicas muy bellas. All right? Entonces, ambas son positivas, ¿sí? Como en el, como en el español... Cuando decís y, es que estás uniendo o dos ideas positivas o dos ideas negativas. No podemos decir, o sea, de poder se puede, pero gramaticalmente no está correcto decir, por ejemplo, en El Salvador hay muchas playas preciosas y calles peligrosas, <ríe> right? Uh -huh. O sea, lo podríamos eh, decir, pero gramaticalmente tendría, no es correcto. Tendría que haber una oposición en este caso. Exactamente, porque una idea se opone a la otra, así como dijiste. Ahora, ¿cómo podríamos utilizar la oposición en inglés? Con las otras tres que no mencioné. Sería con but. But. So, ajá. Vamos a poner however. Así con coma para que no confundamos el end. All right. So with this one, you can use them to join. Positive. positive. With. Uh -huh. with. With a negative idea. And vice versa. Okay. You cannot use two positive negative yes together with these four words okay. con estas cuatro palabras les puse pero con estas tres palabras ya no puedo contar guys I'm sorry <laughs> vice versa okay so vice versa so with this one vamos a poner el de arriba con colorcito verde Ok. Y el de abajo lo vamos a poner con colorcito anaranjado para que se distinga. Oh, rosado. Ah, bueno, dejémosle el rosadito. Ok. So, now, there are, um, in the first one, se me olvidó ponerles la fórmula, I'm sorry. So, the formula for this one is a positive idea. Plus, coma, la coma es imperativa. Esa no se la pueden quitar antes del end. All right, en inglés, antes de la I, siempre va a llevar coma. Luego iría end. Y luego iría another positive idea. O también, puede ser a negative idea plus coma plus and plus negative idea. Okay. So. Okay. So it can either be positive, comma, and positive idea. Por ejemplo, la primera. In El Salvador, there are many beautiful beaches and gorgeous ladies. Siempre esa comita la vamos a poner en rojo. Just to make sure. Esta coma siempre tiene que ir. ¿Ok? Igual, se los digo también porque más adelante hay ejercicios en la plataforma. Y si la coma no va, no se los va a valer. All right? So, okay. let's pay attention to this. You're welcome. Yes. Así que hay que poner atención a esto. Si en la oración que ustedes ponen no lleva la coma, aunque esté bien lo demás, no se los va a valer. So, let's make sure to use this. Now, hay fórmulas para las otras, las otras um, tres palabras. La única que va a seguir la misma fórmula es but. All right? So with but, you have either a positive idea first, plus coma, but, plus a negative idea. O también, como les puedo decir, puede ser al revés, backwards. Right? It can either be a negative idea plus comma plus 
but plus positive idea. All right. What? Is there only one that will follow the same formula with and? See, ¿Sí? es la única que va a seguir la misma fórmula como and. Para las otras dos, cambia. Y la comita. Ahora, con do and however, the formula changes. Ok. Siempre es la misma, la misma idea de que es negativa o positiva o al revés, positiva y negativa. Pero en qué manera cambia y ahorita se lo voy a enseñar. Vamos a dejar un espacio para poder ponerles un, um, un ejemplo de with buts. Pero con la with though and however sería así. It can either be a positive idea plus period. Ok, porque se separa una idea de la otra. Then negative idea plus coma plus however. El puntito al final, ¿verdad? Cuando queremos cerrar la oración. ¿Cómo sería? Con do. Oh, bueno, pongámoslo al revés. Negative idea plus period, plus positive idea, plus comma, plus however. Ok. Puede ser cualquiera de las dos maneras. Antes de continuar con el otro, Vamos a poner un ejemplo con but. Continuamos con la ciudad de San Salvador. ¿verdad? So, it can be a positive idea. For example, in El Salvador, there are many beautiful beaches. Okay. Coma. But, pero qué? Algo negativo? It's very small. But it's very, I'm sorry? Very small. dangerous. Right? It's very... Pongámosle small. No hablemos en mal de nuestro Salvador. All right? But it's very small. All right? Yeah, we know it's dangerous. I know it's dangerous. All right? So, let's just say that it's a small. Okay? Voy a mover esto un poquito para arriba para que me quepa. All right? Pero digamos que yo quiero poner... Dangerous, right? El Salvador is dangerous, but it has beautiful beaches, right? So if you see, there is a comparison in ideas, right? You compare here a positive and with a negative, right? The negative will be El Salvador is dangerous or but is very small, okay? Se hace exactamente lo mismo con however y con do. Vamos a poner la fórmula para el do. Sería exactamente lo mismo, guys. Así que vamos a copiar esto. Quiero ver si me deja copiar. Right, so here, solo vamos a cambiar, however, por do, y al final también. Okay. Utilizamos la misma oración que, estamos utiliz eh, que utilizamos con but. Ahora, si ten hagamos primero la de however, ¿cómo creen que sería la primera oración? In El Salvador, there are many beautiful fishes, but it's very small. ¿Cómo creen que sería con however? El Salvador, there are many beautiful beaches. Mm -hmm. ¿Cómo? ¿Cómo punto? Ah, punto. 
Puntito, uh -huh. How do you say uh, period? Lo voy a escribir aquí arribita. Puede ser period, se puede decir dot. Solo que en este caso es period. Sí. Dot se utiliza cuando son eh, websites, cualquier cosa que tenga que ver con el internet. Correos. Uh -huh. Dot es para correos. Period es para... Eh, eh, es gramatical, exacto, para escribir. Uh -huh. okay. Okay. So, in El Salvador, there are many beautiful beaches. However... Um, sí, no. Negativo, oh. negativo. Uh -huh. Solo la idea negativa va ahorita. Al final va el however. Esto podría ser is. Very small. Sorry, me faltó la T. It's, oops, sorry. It's very small. Ay, qué barbaridad. However, right? Oh. Ajá, entonces cambia un poquito uh -huh. cómo se ve eh, con however y con though. ¿Cómo sería al revés? Sería, por ejemplo, uh, hagámosla con though, esa misma. In El Salvador, there are many beautiful dishes. It's ¿Cuál sería la diferencia entre bots, though, and however? That with bots se traduce así. En El Salvador hay muchas playas preciosas, pero es muy pequeño. ¿Cómo sería la otra? En El Salvador hay muchas playas preciosas. Sin embargo, es muy pequeño. Igual con though. Right? Esa sería la única cosa. El sin embargo, a la hora de traducirlo, se pone antes. Por ejemplo, aquí dice, in El Salvador, el sin embargo va al final, sí o no. Though mm -hmm. y however significa sin embargo en español. En inglés se dice al final, pero cuando se traduce, como se recuerdan que le tenemos que dar la lógica de traducción, el sin embargo, exactamente, el, el sin embargo va al principio Después del punto, ¿cómo sería entonces? Lo voy a poner aquí abajo. En El Salvador Ay, hay muchas, muchas playas preciosas, exacto. Preciosas. Sin embargo. Exacto, perfecto. Sin embargo, que es, es muy pequeño. perfecto. Es muy, pequeño. Es muy pequeño. ¿Qué pasó? Pequeño. Ahí está. All right. Digamos que a la hora de traducirlo es lo único que cambia. Pero acuérdense que cuando ocupemos though y however, estos siempre van a ir al final, después de una coma. Lo único que se agrega acá es este puntito, este puntito de aquí, este puntito de aquí, la coma de aquí. All right. No, es sin embargo también. Mm, okay. O si le quiere dar otra lógica, también eh, es más. No sé si he escuchado que hay gente que dice más sin embargo. Mm -hmm. es, eso es yes. redundancia y está incorrecto. Mm -hmm. Porque yes. es lo mismo. Es un sinónimo el más del pero del sin embargo. Right? Mm -hmm. Pero más sin embargo. Y he, he escuchado gente que dice eso y siento que me derrito. Yeah. Pero <laughs> but still. Se traduce de esa manera. But, lo voy a poner aquí arriba. Aquí, 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 aquí. Lo voy a poner. Si le quieren dar una, una traducción diferente a cada uno, esta sería pero. However, como ustedes mencionaron, sería sin embargo. Ups. Y though. Es como que diga más. Pero siempre con la misma traducción de una eh, de pero o de sin embargo right o cuando le dije gente dice es más 
te voy a decir otra cosa y dice no but uh, the foul is is in the in the finish of the sentence right? that is correct that is correct that is the only thing that changes lo único que cambia guys con el do y el however es de que estos van a ir al final <coughs> Estos van a ir al final. Ese sería el único cambio entre though y however. Te miro un poquito de mucha información en la pizarra ahorita. ¿Sí? Así que voy a... It's very, everything is important. All right? Yes. Así que voy a guardar la imagen y voy a hacerles un cuadrito donde vean de una manera más fácil. ¿Sí? It's okay if you haven't finished. Solo voy a agregar una paginita más. No se preocupen, no lo he borrado. Siempre me puedo regresar. Miren, ahí está. Solo que estoy en una pizarra nueva. Don't worry. All right, thank you. So, si lo quisieran separar, and, and, but, no, pongámoslo entre, así. And, But they go in the middle. Mm. So, okay. and however, they go at the end. In the middle, okay, of the sentence, right? Igual que esta, at the end of the sentence. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Acuérdense. And and but van en medio. Though y however van al final. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Ocupemos la misma. El Salvador has beautiful dishes and, ay, perdón, la coma, la coma, la coma. And um, pretty ladies, right? El Salvador has beautiful, oops, dishes, but it's dangerous, right? Si se fijan estos, vamos a poner en rojo esto, van en medio junto con la coma, ¿sí? Ahora, el do y el however van al final. El Salvador has beautiful yes, punto. Porque van separadas las ideas. It's dangerous. So, el Salvador has beautiful Yes, it's dangerous, however. ¿Sí? Esa sería la única diferencia. Lo vamos a poner en verdecito, ¿sí? La diferencia sería que la coma y el do y el however van al final. Y ¿Sí? que ambas ideas van separadas por un punto. ¿Ok? Hoy se ve un poquito más ordenado que el cuadro anterior, right? Yeah. So, all right, so this is the only difference, guys. Esta es la única diferencia. Y que con and, solo con and, pueden unir o dos positivas o dos negativas, pero no se pueden mezclar. Y con but, though, y however, ahí sí pueden mezclar. Una positiva, una negativa, pero nunca pueden ser las dos iguales. All right? Okay. Right. All right. Is it clear for everybody? Sienten que está yes. claro para todos? Yes. Quiero ver todas las caritas. Quiero ver todas las caritas. Hambre enciendan las yes, cámaras. No los puedo ver si tienen así dudas. Ah, ok. Chivo, chivo. El dedito me avisa que sí entenderán. Cool. So, voy a guardar eso también. Para los que no pudieron estar acá, puedan, este, puedan entender la diferencia entre ambos. All right. So, Let's practice. 
Let's go ahead and the practice. Oops, practice for today is you will talk about five places, bueno, como mínimo, five places you like about El Salvador. All right? Cinco lugares de que ustedes hayan visitado y les haya gustado El Salvador. Um, I want you to do sentences. I want you to practice them with your partners. With and, but, though, and however. Lo que les recomiendo para que sea un poquito más fácil y vean la estructura de la oración es que se los manden en el chat, porque como nos vamos a separar, ¿ok? Pueden ir viendo ahí de una vez en el chat de Zoom y también me queda ahí en el chat de Zoom la... Yo dije, me lo voy a hacer porque si no se va a enrolar. Sorry. Me queda ahí en el chat de Zoom en la copia de lo que hemos hecho. So, ¿cuáles son las instrucciones para ustedes ahorita? Share five places that you have visited, right? And use and, but. I have a question. Tell me, Edwin. Um, Algunos se puede utilizar con dos referencias negativo, totalmente negativo. Sí, el and, el e. Solo el ese, ah, solo and, puede utilizar dos positivas, positivas o, o dos negativas. Ok. Uh -huh. Sí, digamos que es el único, don, bueno, en realidad, Sí, es el único donde no, lo, no pueda mezclar una negativa y una positiva. Uh -huh. De ahí los otros, but, though y however, como se contradicen, no puede utilizar dos cosas iguales. Porque okay. no podríamos decir, El Salvador tiene playas preciosas, pero tiene mujeres bonitas. Entonces, como uh -huh. que no, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, digamos, el, 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 la contradicción es la okay. única donde no puedo ocupar dos iguales. Solo con and. Pueden ser dos positivas o dos negativas. Digamos, okay. eh, pongamos un ejemplo con, siempre con El Salvador, pobrecito El Salvador. <ríe> right? El Salvador is dangerous and small. Por ponerlo un ejemplo. Ahí se me olvidó la coma. La coma. Uh -huh. Yes, I'm sorry. El Salvador is dangerous and small. Right? Solo en el, con and podemos utilizar dos negativas o dos positivas. Se me olvidó okay. poner el ejemplo con negativas. I'm sorry. All right. Yes. 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 Okay, cool. So this is what I want you to do, guys. Eso es lo que quiero que hagamos. La práctica para el día de hoy sería esto de acá. Practice, share five places that you have visited. It can either be here in El Salvador or somewhere else. You choose, all right? Um, y voy a enviarles este, esto al chat. Igual, no se preocupen si sienten que no van a terminar. We still have time tomorrow, okay? No es cuestión de ir corriendo. Lo importante es que lo entendamos y lo podamos poner en práctica, okay? Okay. All right, so les voy a mandar esto al chat. Voy a dejar de compartirlo, voy a guardar la pantalla. Y déjenme lo mandar al chat antes de separarlos. Ahí está. Practice. Sure, five places that you have visit. All right. So let's go ahead. I'm going to uh, divide you by groups. Para que sea más fácil, porque tenemos poquito tiempo, los voy a poner en grupos de tres. Okay? So let's go ahead and please. Uh, Before I separate you, antes de que lo separe, ¿tienen alguna pregunta? Okay. Nothing? All right then. So let's go ahead and, and work together. Please accept the invitation.
No. Oh. <laughs> I can't see you, Vero. <laughs> well, um, practice with you, David. Okay. Okay, let's start. You. <laughs> <laughs> okay. Uh, in my neighborhood, uh, there is there is um, a park, and it's very small. Oh. Okay. Yeah. Um, uh, the last year I visited Guatemala. It's a beautiful place, but um, it the the street is crowded. 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 Yes. Okay. Eh, pero arreglo el problema, pero todavía no. Creo que no. <risa> eh, es que tiene apagado el micrófono, o no, ¿verdad? No, está encendido, pero creo que le está fallando. Hello, Vero. I can't hear you. No. But maybe you can write down on the, on the chat. The sentences. Sorry, que me meta. <laughs> Pero estoy viendo. <laughs> yes. Puede escribir en el chat las oraciones. Yes. Cool. Thank you, Vero. Okay. The other, um, let me see. Um, El Salvador is very, very, uh, very nice. It's uh, it's too hot, so maybe, I don't know. <laughs> <laughs> okay. Uh... <laughs> I don't know. Other, <laughs> mm, other, let me see. Uh... The food of the um, the China food is delicious, but uh, they eat in dog. <laughs> this is dog. Yes. What is the meaning of dog? Dog. Uh, dog. Dog is puppy. Ah, okay. <laughs> mm, okay. Mm. Yes, Vero. It's dangerous. Teacher, hay que escribirlo siempre todas en el chat. O no es necesario, o sí, todo. Ah, no, no es necesario. Eh, yo se los recomendaba solo por si había alguna duda, viéndolo escrito, creo que es más fácil de, eh, de ver si hay algún error. Pero no es necesario, no te preocupes. A Vero le dije porque no, no se le escucha el micrófono. Ah, pero ustedes no, está bien, no hay problema. Okay, sí, le preguntaba porque eh, estoy desde el teléfono y es un poco más complicado. <laughs> ah, vaya, no, no te preocupes. Está bien. Thank you. Thank you. You're welcome. Uh, other, David, other sentence. Okay. Mm. In the Salvador, there are many places. Beautiful. But no, mm, it is dangerous, however, however, 
Yeah. It's okay, teacher. Yes, it is. I'm okay. sorry, can you repeat it again? La primera parte no me acuerdo. Ah, okay. In this Salvador, uh, has a beautiful place. Mm -hmm. uh, it is dangerous, however. Oh, yeah, yeah, it's correct. I'm sorry. Yeah, you're right. Awesome. Okay. Um, all right, let me see. Uh, the mm, hospital is a very cold place, but is teacher how do you say lejos for no uh, for for f a r but mm -hmm. is for of the capital mm -hmm. perfect okay, thank you um other mm, uh, I don't know. <laughs> mm, I don't know. No alcanza a leer, pero se me fue. Ah, dice, I like El Salvador. Have a nice place. However, many people vary those places. Yes, uh, but remember that the however goes at the end. El however va al final. Entonces, digamos que sería, I like El Salvador. Uh, I like El Salvador. It has nice places. Punto. Uh, many people... Uh, en este caso, al, al, a la acción de ensuciar, se le dice trash, como de basura. Trash those places. Y don't worry. Eh, digamos que a la acción de ensuciar, se le dice trash, right? Sí, dirty es, es sucio, digamos, pero a la acción de ensuciar, se le dice trash. Many people trash those places, however. Solo el however para el final. La idea está correcta, solo el however hay que cambiarlo para, para el final. Okay. Okay. Mm -hmm. Other, mm. Teacher, I can say mm, I am very good in my in my job and I live fast faster. Yeah. Yes, it's correct. Two positive adjectives. It's it's okay. It's correct. Okay. Mm, other um, the park is clean, but it's very small. Mm, I, I don't know other other sentence. I don't know other David. <laughs> Okay, uh, I like to buy car in the Salvador. It it is very small the the street. However, I don't um, understand. <laughs> este, que a mí me gusta manejar este en mi carro, pero las oh. calles, sin embargo, las calles son muy pequeñas. Oh, yes. Yes. It's also. <laughs> all the reason. <laughs> yes. Um, and, and in El Salvador, I, uh, I don't know. Let me see. Do? Mm, Guatemala. Country. Okay. <laughs> <laughs> Ah, outside. <laughs> You're going outside the San El Salvador. Yeah. Mm -hmm. What place you visit? Or what country you visit? Yes. 
Guatemala country. Ah, Guatemala country. And Marilyn? Ah, uh, no. Only El Salvador. Only El Salvador. Only El Salvador. Salvador. Turismo yes. en El Salvador. <laughs> yes. <laughs> yes, it's a beautiful. I like Salvador. But it's a beautiful place. I, don't, I like it uh, so much in San Salvador. All the time, it's a nice weather. 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 Excuse me. Weather. Um, <laughs> Uh, yes, I visit uh, Europe because um, I have a family in Italy. In Italy. Wow, in Italy. Okay. Yes. Yeah. My grandfather. You visit, you visit Ital Italy. Yes, because my grandfather are uh, Italian. And then I go into, to, uh, he is from uh, Trieste. The name of the country, the name is Trieste. It's a beautiful country. It's a beautiful uh, place because it's, um, I don't know how you say uh, Puerto. Port, okay. Port. Mm -hmm. That's port. That's uh correct. -huh. Mm -hmm. Yes, port. it's a port. Mm -hmm. and, and visit uh, many places. Uh, I go into Venezia, uh, Florencia, oh. and my brother uh, lives in uh, Roma. Oh, yeah. Oh, <laughs> <laughs> you visit a different place in the world. <laughs> yes. It's a beautiful right. country. I like it. <laughs> Perfect. <laughs> it will only El Salvador. <laughs> this is <laughs> no, but El Salvador is a beautiful country. Uh, oh, yes. We have many uh, beautiful places, beautiful yes. uh, and many beautiful beaches. Beaches, uh -huh. and and um, yes. uh, uh, mountains. Uh, lakes, volcanoes. It's a. Uh, I like. Yes, me too. <laughs> you have a. Uh, 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 I say um, it's a beautiful place because uh, uh, you in the morning uh, you have um, uh, a weather uh, cold. Because you in, in in the morning you are going to La Palma, for example, yeah. and then if you go to to afternoon or by night to uh, to the to the beach, uh, you have a uh, in in the same time in the same day you have two weathers, uh, yeah. hot, uh, hot and cold. <laughs> yes, and cold, not change the weather. <laughs> Yes, it's a beautiful. I like. I like so much El Salvador. And um, where do you live, Larissa? I live aquí in San Salvador. Okay. Yes. Marilyn, where do you live? Um, Marilyn, San Jose Villanueva. Um, near, the, near the Puerta de la Libertad. Ah, really? Oh, yes. Yeah. Oh, okay. <laughs> Urania? I live in Chalchapa City. Okay. Chalchapa, yes. Uh, yeah. I like Chalchapa. Me too. <laughs> <laughs> you visit yes, uh, I enjoy uh, the yucca in your chat. Uh, yes. <laughs> I enjoy the yucca with chicharron. Chicharron. <laughs> I like it very much. Yeah. It's it's a beautiful city. Yes. Yeah. Yeah. Yes, it's a beautiful city. How many uh, cup? Uh, the coffee five five for day 
five cups. Five cups five. for day. Five cups. Yes. Okay. I like drink coffee, but it's bad for for my health. Me gusta tomar café, pero es malo. Que para, pero es malo para la salud. <laughs> okay. Uh, let me see. Uh, another example. Mm. Uh, for example, uh, I like uh, run in the morning and uh, I like wrong in the morning and it's it's good for my health wrong. okay another example Como dijo, que me gusta es que se, correr por las mañanas. I like ¿Cómo? room in the morning uh -huh. and uh, it's uh, good for my health. Es bueno para mi salud. Y es bueno para mi salud. It's good. Yes. Ay. Sí. Okay, another example. La aunque. Mm, however, pues el, for example. And let me see. I don't know. And aunque. Sin embargo. Mira, ¿Mm? le agarré la locura, bello. Mm. Another place. Estoy viendo ahorita. ¿Qué tiene? Es que siempre que me intento mover, se me pone mal. De eso. Um. Uh -huh. I. I went to the. Be ensamblas. Okay. It's it's um, un poco solo. A little alone. A little alone. The El lugar es un poco solo. The play, the but, play is a little alone, maybe. A little alone. Yes. And it's uh, okay. A beautiful play song. Perdón. However. Okay. And. I like a uh, visit uh, San Miguel. Uh, it's okay. very hot uh, all day, however. Okay. No conozco San Miguel. <laughs> Sorry? Sorry? No conozco San Miguel. Ah, ok, ok. It's very hot. Solo he escuchado que es. It's very <laughs> hot. Mm -hmm. Yes. Yes. Very hot. Ok. Another example. Thank you. 
let's just wait for the rest. Let's give them a minute. Yeah. We are just missing Abby, David, Veronica, Carol, Jocelyn, and Walter. Uh, in 10 seconds, they'll be with us. Just let's give them a moment. Okay. Sorry, guys. I didn't actually I didn't notice the time um, until I was with um, Edwin's group. Uh, I think with, uh, and Hi, I just can. noticed that it's 10, 10 p.m. Hello, Jocelyn. So I'm sorry. Before we leave, guys, do you have any questions? How do you feel? Do you feel that practicing is more understandable, right? A veces necesitamos practicarlo para yes. entenderlo completamente. Because it's not the same. Yes. Yo dándoles ejemplos a que ustedes con sus mismos planes los den o con el conocimiento que ustedes tienen. All right? So how do you feel? ¿Cómo se sienten hoy? Good? Woo! Kind of confianza. Yeah, Perfect. Yeah. All right, then. <laughs> <laughs> okay, then. So, do you have any questions, guys? Antes de que nos vayamos, ¿alguna pregunta? Mm, no. No. Solo que por eh, errores de dedo, este, se nos fueron algunas letras de más. Eh. Ah, no se preocupe. No, no se preocupe, tranquila. Ah, okay. Yo Gracias. entiendo, sí, que a veces escribiendo se nos va un par. Un par de letritas de más. A mí me pasa. Don't worry. So, all right, guys. So, thank you very much for joining. If you have any questions, you already know. You can contact me through my WhatsApp. All right. So, thank you very much for joining. Uh, I hope to see you tomorrow and have a great night, guys. Take see care. You see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good see night, you tomorrow, everyone. teacher. Bye bye. Take care. Bye, bye teacher. Bye. Thank you. Bye. Bye. You're welcome. Thank you. Good, Good night. night. Ciao. You're welcome. Bye. Take care. Thank you.